హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మైక్రోబయాలజీ ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ ఆర్ బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ చేసే యూజ్ ఏంటి అసలు మైక్రోబయాలజిస్ట్ వర్క్ ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ ఏముండాలి మైక్రోబయాలజీ కోర్స్ తీసుకోవాలంటే ఏ కోర్సులో జాయిన్ అయితే మైక్రోబయాలజిస్ట్ అవుతారు జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి శాలరీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి జాబ్స్కి అండ్ మైక్రోబయాలజీ తర్వాత శాలరీస్ ఎంత ఉండొచ్చు ఏ రేంజ్లో ప్యాక్ చేసి ఉండొచ్చు అవి కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ మనం మైక్రోబయాలజీ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట సో మైక్రోబయాలజీలో వర్క్ ఏముంటుందంటే మనం మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తాం రీసెర్చ్ చేసి దానికి ప్రివెంటివ్గా యాంటీ వైరస్ని కనిపెడతాం అంతే మైక్రోబయాలజిస్ట్ చేసే పని సో ఇంకో విషయంలో ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తాం వైరస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా వల్ల హ్యూమన్స్కి వస్తుంది కదా హ్యూమన్స్కి కాజ్ అయ్యే డిసీజెస్ ఉంటాయి కదా దాని నుంచి ప్రివెంటివ్స్ కనిపెడతాం అనమాట అండ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్కి కూడా మనం ఇదే పని చేస్తాం వాటిపైన కూడా రీసెర్చ్ చేసి చేయడాన్ని ప్రివెంటివ్స్ కనిపెట్టడం వాటి యొక్క మార్ఫాలజీ అండ్ అనాటమీ స్ట్రక్చర్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం దాని గురించి రికార్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేయడమే మైక్రోబయాలజిస్ట్ చేసే పని ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే మైక్రోబయాలజిస్ట్ కావడానికి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయి ఉండాలి ఏ సబ్జెక్ట్స్తో అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ లేదా ఇంకో ఆప్షన్ లేదంటే పీసీఎంబీ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బయాలజీ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఎంపీసీ వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ట్వెల్త్ క్లాస్లో అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ కంపల్సరీ వచ్చిండాలా నీట్ ఎగ్జామ్ అనేది అవసరం లేదు నీట్తో సంబంధం లేదు ఇది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సో మనం కోర్సెస్ చూసినట్లయితే మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉండే మళ్ళీ దీంట్లో ఈ కోర్సెస్లో డిప్లొమా ద్వారా మైక్రోబయాలజీ చేయొచ్చు ఓకేనా డిగ్రీతో మైక్రోబయాలజీ చేయొచ్చు బిఎస్సి ఇన్ మైక్రోబయాలజీ బిఎస్సి ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ బిఎస్సి ఇన్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ బిఎస్సి ఇన్ అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీ ఇది కూడా దీని కిందకి వస్తుంది అనమాట సో అప్లైడ్ అంటే వేరే బయోటెక్నాలజీ అనమాట సో పీజీ డిప్లొమా సంబంధించి అంటే డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి పీజీ సేమ్ అంటే దానికి దీనికి ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఎంఎస్సి ఇన్ మైక్రోబయాలజీ ఇది యూనిక్ వన్ ఎవరైతే బిఎస్సి తీసుకున్నా వీళ్ళకి ఎంఎస్సి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిహెచ్డి పిహెచ్డిలో పిహెచ్డి ఇన్ మైక్రోబయాలజీ మంచి యూనివర్సిటీస్లో చేసి మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఎక్కువ మంది తీసుకునేది ఏది అంటే బిఎస్సి ఇన్ మైక్రోబయాలజీ ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే డిప్లొమా ఇన్ మైక్రోబయాలజీలో అంత నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ సిలబస్ అయితే పెట్టారు వాళ్ళు సో డిగ్రీలో బిఎస్సి ఇన్ మైక్రోబయాలజీ ఆర్ బిఎస్సి ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అనమాట మార్కెట్లో ఎక్కువ జాబ్స్ కూడా ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీలోనే ఎక్కువ పొజిషన్స్ వేకెంట్లో ఉంటాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం పిహెచ్డి మైక్రోబయాలజీ చూసినట్లయితే ఇది రేర్ చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు కానీ వీళ్ళకి ఒక్క పొజిషన్లో ఉండే శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎంతో అంటే మోర్ దాన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీకే ప్లస్ ఇస్తారనమాట పిహెచ్డిలో కంపెనీస్లో ఉండే జాబ్స్ అండ్ శాలరీస్ రూల్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ రెండు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ల్యాబొరేటరీ క్లినిక్ హాస్పిటల్ ఇటువైపు వెళ్ళచ్చు ఈ ఫీల్డ్లో ఒకవేళ మైక్రోబయాలజీ తీసుకుంటే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీకి వెళ్ళచ్చు అండ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీకి వెళ్ళచ్చు టీచింగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళచ్చు టీచింగ్ ఫీల్డ్ అంటే మోస్ట్లీ మనకి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో బెటర్ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో వేకెన్సీస్ అనేవి చాలా తక్కువ సో రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్గా వెళ్ళచ్చు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ కూడా వెళ్ళచ్చు అగ్రికల్చర్ కంపెనీస్కి వెళ్ళచ్చు స్కోప్ ఉంటే అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కంపెనీస్కి అండ్ ఒకవేళ మనం పర్ మంత్ శాలరీ చూసినట్లయితే ఫ్రెషర్కి వచ్చేసి ఎయిటీన్ కే టు ట్వంటీ కే అనమాట మళ్ళీ నెక్స్ట్ హైక్స్ వచ్చేసి ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ కే టు ఫార్టీ కే ఇస్తారు అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా ఎక్కువైతే ఫిఫ్టీ కే టు ఎయిటీ కే కూడా ఇస్తారు 
ఇదనమాట కంపెనీస్లో ఉన్న రోల్స్ శాలరీస్ అండ్ జాబ్స్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మైక్రోబయాలజీ బిఎస్సీ ఆర్ ఎంఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ లేదా డిప్లొమా మైక్రోబయాలజీ తీసుకున్న తర్వాత కొంతమంది ఖాళీగా కూడా నింటారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏ కంపెనీస్లోనూ జాయిన్ అవ్వకి జాయిన్ అవ్వడానికి ఏజ్ లేదు సో దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ అనే వాళ్ళకి బిజినెస్ హౌ టు రన్ ద బిజినెస్ రిగార్డింగ్ బయోటెక్నా సారీ మైక్రోబయాలజీ ఒకసారి చూసినట్లయితే సో బిజినెస్ ఫీల్డ్లో మైక్రోబయాలజిస్ట్గా మనం ఎం ఎంత టాప్కి వెళ్ళొచ్చు అని చూస్తే బయోటెక్నాలజీ కంపెనీ పెట్టచ్చు అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండ్ వైన్ ప్రొడక్షన్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు మష్రూమ్ కల్టివేషన్ చేయొచ్చు అగ్రికల్చర్ కన్సల్టింగ్ చేయొచ్చు బయోగ్యాస్ జనరేషన్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇంకా చాలా చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ మైక్రోబయాలజీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ సైన్స్ స్టూడెంట్ సబ్స్క్రైబ్ ఎందుకంటే ప్రతి సైన్స్ రిలేటెడ్ వీడియో వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ ద సైన్స్ స్టూడెంట్స్ టు గో బియాండ్ ద లిమిట్స్ ఓకే ఎనివే